momento, por favor. Un momento, un momento. Un momento. Vamos a ver. No, looks good. Vamos a ver si se ve. Yo creo. Un momento. Ah, amigo. Ya estamos, sí, sí. ¿Estamos en directo ya? José, hostia. Pues sí. tú, ¿Vale? Un momento. Mario, you are a real technique freak, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya... Yo creo que estamos ya en directo. Edgar y José. Hi. How are Good you? night, Edgar. Hi. Everything is okay. Te veo. It's good con la tecnología. También te veo bien con la tecnología. <laughs> You're really good with the technology. We are all impressed about your chroma key. <laughs> <laughs> Eh, bueno, lo, lo primero que voy a hacer un poco es, vamos a, a ver que si se van conectando las, las personas. Bueno, le digo primero las gracias a Edgar José también. Sí. Mm -hmm. First of all, we're going to check, Manuel is going to check that everyone is connecting. We'll see from uh, where is everyone. And of course, thank you so much for being here today. It's a pleasure for us. Yeah, for me too. Okay. Eh, pues señores, mira, lo, bueno, lo, que, lo que estamos haciendo, lo primero vamos a hacer en este caso, vamos a probar un poquito que se escuche bien el, el audio y esas cosas, decirnos de dónde sois también. Hoy, hoy se ha compartido un montón de... Bueno, lo primero que yo quiero también agradecer, en este caso, en esta semana, a, se creó un grupo especial en concreto de personas para, para seguir con las entrevistas y se ha hecho un grupo y se, han, bueno, eh, se ha hecho posible y, a, y se ha empezado a difundir, a compartir y, y sobre todo, muchísimas gracias por fomentar todos los deportes caninos, ¿vale? Eh, decidnos si nos escucháis, por favor, decidnos si nos escucháis, si nos veis bien, de dónde sois, compartir el, el, el vídeo, que ya estoy viendo que lo estáis compartiendo, ¿vale? Y, y bueno, ahora comenzamos en un... We're just checking, Edgar, we're just checking that Yeah. They, they hear as well and everything is fine uh people share a lot like this interview so probably will be a lot of people and uh we'll start really really soon vale. estoy viendo aquí un poco para ver los comentarios a ver si poniendo voy a poner aquí los para verlos y empezamos en un, en, en un, un, un par de minutillos uh -huh. bien 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 ¿Desde dónde más o menos está conectando la gente? Si quieres que le veamos diciendo a Edgar un poco. Vale, sí. Eso es lo que estoy viendo. A ver, a ver los comentarios porque no consigo, no consigo ver los comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver. La tecnología. El, el Edgar no me recuerda a mí con tecnología. Pregúntaselo. No sé. <risa> you don't remember before, Manuel, like with those, with technology, right? Yeah, yeah, yeah. <laughs> you know, I know. <clears throat> Maybe he's hearing some voices. Yeah. For now, it seems that there are some people from Brazil, Argentina, from Spain to uh, Barcelona. Seems that for now. Uh, ah, ahora, amigo. Ah, super. O sea, ahora sí lo veo. Eh, lo tenía en otro lado. Desde México, de, desde Madrid, desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, desde España, desde Sevilla, bueno, por, desde Castelló, desde Massachusetts, de Barcelona, Marisa, nuestra amiga Marisa también de Argentina, eh, Andrea, Irene, hostias, Tonetti, Rafa, Alfonso de Valencia. Conectivo de gente de España, de Sudamérica, incluso de Massachusetts, so. Fantastic. Probably some of them, you know, some of them. So I'm sure. Yes. Hello to everybody. So let's go on. <laughs> Vincent dice que, que, te está, que te está viendo, Edgar. Vincent Solar. Say that he's looking at you. Okay. I'm <laughs> looking at you. <laughs> Emilio. Bueno, un montón de, un montón de, un montón de personas. A lot of people from now. Un montón de, de personas. So, pues mira, señores. Bueno, nos escucháis bien, sí, nos estáis viendo, Tonetti también, de Colombia, eh, Cristian desde Colombia, eh, Francia, España, bueno. Pues nada, si quieres, yo creo que si nos están escuchando bien, José, y todo eso, si, si queréis, comenzamos ya. Mm -hmm. We're ready. Ok, here we go. Pues, 
Bueno, lo primero quiero darle las gracias en este caso. Para mí hoy es un, es un orgullo. Eh, eh, muy, o sea, potente para mí en este caso eh, entrevistar a, a un maestro y a una, a una persona que, que nos conocemos hace muchísimo tiempo. For him today is like a really special day. Uh, he uh, loves all your work and everything. So uh, it's really special, especially because uh, he knows you from long time ago. I think it's like around 13 years, something like that, yes, maybe. I think so, yeah. yes. Mm -hmm. Y hoy, y hoy en concreto, eh, en este caso, él que, bueno, que, que es uno de los máximos dirigentes en este caso de, con el tema del reglamento de, para, la, para, para el hipo, con el tema de los jueces y todo, que venga hoy por la primera vez y lo explique en directo, es, es de agradecer para el mundo del deporte, para que todas las personas puedan, puedan escucharlo. Es un especial día para los dog sports, que tenemos la chance de tener a alguien... Who, who is one of the most important about the regulation in IGP? Um, I'm important to make uh, the interpretation of this because I don't do the rules. I don't make it. <laughs> anyway, but we, let us talk about it okay. and the questions. Y, y bueno, super. Si quiere empezamos, si quiere, bueno, lo primero que yo le preguntaría a Aika, por ejemplo, para una persona, por ejemplo, para con el tema de fomentar el deporte, aquí hay muchas personas que a lo mejor no, no, no saben lo que es el deporte. En concreto, ¿qué significa el, el, el IGP para, para él? Mm -hmm. So, basically, um, what's IGP for you? IGP for me. That's my sport. <laughs> yeah, that I love. That I do for uh, do the since uh, 1976. And um, but there's a lot of uh, a lot of things changed in this in this time from the beginning to now. It's a big evolution, I think so. Piensa que él empezó con esto desde 1976, y él lo que dice es que bueno que realmente Claro, es, es su, su deporte, pero que claro, que ha ido cambiando mucho durante los años. Ha, ha cambiado mucho. Lo, bueno, lo que vamos a, bueno, a centrarnos un poquito en concreto, el otro día tuvimos a Vicente Solares, en este caso explicando el tema del, del, del reglamento. Él hace una, bueno, él hace reuniones de jueces en concreto allí en, en la última creo que fue en Austria, y un poco, eh, para centrarnos un poco ahí, en, en concreto, ¿qué, ¿qué es lo que buscan primero en esas en esa, en esa reuniones? Mm -hmm. con... So, recently we had uh, Vincent Solaris in one of those uh, meetings, and he was talking about a little bit the regulations, and uh, he was saying uh, about those meetings, uh, he said that the last one was in Austria, if I'm not yes. wrong. And um, Manuel is asking, like, What exactly is um, the kind of things you discuss in, in, in those meetings? Yeah, in, in, in those meetings, it was for, it was an open meeting for all judges. Everybody can come, uh, every judge can come. And um, we are talking about with, uh, with the people who are multiplicate, who are in the referent team about the red line in the sport in every discipline. Mm -hmm. Bueno, pues en estos, eh, en estas, eh, digamos, meetings que se hacen, eh, es abierto para todos los, para todos los jueces, ¿vale? Y, una, eh, y entre muchas de las cosas que se hablan, sobre todo, es el habla de, de cuál es la línea roja que hay. But when you talk about like the red line, um, what exactly you mean? It means a line for the judges that, in, that they need to follow so that the trainers, the dog handlers has a chance to train what more or less in the rules is expected. Mm -hmm. Vale. Básicamente lo que, lo que establecen, eh, digamos que son como para él dice que son como unas bases para que luego los guías puedan entrenar en función a eso. 
Por, por ejemplo, una base que, que él destaque, por ejemplo, hay una pregunta que preguntan en este caso del tema de en la, en la encuesta. ¿Qué es lo que, debe, que se debe, por ejemplo, valorar actualmente en el perro en IGP? A, a, a nivel general, tanto en rastro, no, en, en, en protección o en, o en obediencia. ¿Qué, qué, qué, ellos, ¿Qué ellos le explican a, a los jueces? Mm -hmm. So, for example, one of the questions that people are asking more is, uh, what do you think is like the most important in IGP that the dog has to have? In, you know, in general, in the three disciplines. In, in, in general, in the three disciplines, we have two things what we need to look. One thing is the, the natural drive of the dog, the ability of work, and also that the dog show energy in the work. And we talk about uh, in also in this meeting, energy to target. Mm -hmm. So what is the target in every discipline? And what is the target in the elements of the disciplines? Okay. Ahí, ahí él dice que sobre todo, eh, sobre todo que eh, para él, que el perro tenga un drive de manera natural, ¿vale? Eh, la calidad del perro para trabajar, ¿vale? Y sobre todo, eh, habla de la energía, sobre todo. La energía. Wait, wait, wait. And on the other side, also, we need to respect the education and, and also when you, you see a good education and a good performance of the dog handlers, then also you need to honor it in your report and also in your, in your judging. Mm -hmm. Y luego también que es muy importante eh, que se muestre la educación del perro, por un lado, y que eso lo demuestre con una buena eh, puesta en escena. Yeah. A little example, when a dog handler work without any help in the program, it's a, it's a huge difference in, instead of when a dog handler use a lot of help. Mm -hmm. De que él ve unas grandes diferencias cuando un guía, por ejemplo, eh, trabaja sin ayudas y cuando un guía trabaja con ayudas, que él ve muchas diferencias. Ayuda, 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 por ejemplo, José, ayuda, cuando se refiere a ayudas en concreto, eh, ¿qué tipo de ayuda se, se, se refiere? But when you mean about helps, I, I understand that it's like all the helps we could have like in a training, right? Yes, body helps. Yeah. It's exactly like this, yes. Básicamente las ayudas que puedes tener en un entreno, pues eh, la que cada uno utilice. Vale. El tema, preguntan la, las personas, por ejemplo... En, en el, si ahora en el cómputo, o sea, mm -hmm. en el cómputo, si se presta muchísima atención en este caso a la emoción del perro, que el perro esté disfrutando, que lo pase bien, mm -hmm. eh, mm -hmm. todo eso. Mm -hmm. Do you think right now uh, in the judgment um, we could put like the, um, the the attention of the dog, like is it like the value is that high right now? about like seeing like the dog being happy and on this kind of things? Look, in, in judging is to find the balance in judging, to see a little bit the ability of the dog of work and, and also we have to respect the different characters of work and also the different characters of dogs. Yeah? Mm -hmm. and, uh, él dice que, que, que realmente lo que tienen que encontrar es eh, realmente un balance entre la habilidad de trabajar y que también hay que entender que, que muchos perros tienen diferentes caracteres. It's, it's not so... Our problem in, in, in this time is that we find an agreement with all the judges, that we have this open discussion about it. And that we find a solution. It, it's not important that everybody judge in this in, in the same way or in the in the same same points. It's important that that he has his line, and it, it doesn't matter if it's it's if it's a little bit less or if it's a little bit higher. But the problem is he need to follow, and we need to see that okay, we understand what he expect from us. <laughs> claro, 
él dice que claro, que realmente sí que hay un problema porque no acaban de encontrar un punto en común entre todos eh, con, con este tema, pero lo, y lo, que, lo que están trabajando es intentar encontrar una... Porque cada, dice que cada juez al final tiene un poco su manera de, de, de ver las cosas, un poco más, más subjetiva, pero están trabajando intentar encontrar una línea que, que bueno, que pueda ser un poco más común para todos. And on the other side, we every every time we don't need to forget the what is realistic, what what is a realistic expectation. Yeah, so it's all the time the discussion about is it possible to uh, possible to get 100 points maybe in protection or is it possible to get it in obedience or to get it in tracking. Yeah. <laughs> claro, dice que hay que encontrar también una, una expectativa de lo que se puede esperar de los perros real, como decir, ¿realmente se pueden sacar 100 puntos en, en protección? ¿Se pueden sacar 100 puntos realmente en obediencia? Pero, let us make a little bit of step on, on to the other side. Now we're talking about the, the, B, the, the World Championships, about the qualifications, yeah, but The basic in dog sport are not this few people who are going to the world championship. We have also the basics. And the basics is, this is really important for us that we have a, an idea for the basic. It takes, um, this sport, it's so difficult that it takes a really, you, you need to have a big rage of frustration to take it. Mm -hmm. And it, it, it takes a lot of time. Mm -hmm. Dice que también que ahora en realidad estamos hablando, pues claro, de, de competición de alto nivel y que, que un poco hay que volver un poco atrás y también hablar un poco de, de, de temas más básicos, porque estamos hablando que al final los que llegan a campeonatos mundiales pues son poquita gente eh, y, y, y llevar esos perros hasta ese nivel pues también viene acompañado pues de, de, de mucha frustración de, de algún modo. Entonces... Eh, Claro, estamos hablando del de más alto nivel. Yeah. Ya tiene... Ah, bueno, bueno. No, 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 sorry. Pacheco, no, you. No, bueno, eh, el, el, lo que te quería comentar en este caso, ¿qué medidas, tanto, qué, qué medidas en concreto ellos dicen para que las personas o sea, vayan poco a poco subiendo a, a llegar? O sea, que si está, ¿de qué manera lo, lo promueven? En este caso, ¿cómo le dicen a los jueces que lo hagan? So, yeah, how you then uh, transmit a little bit to, like, the rest of the judges about, like, those regulations? To explain it, what you mean? Yeah, yeah, yeah. Yeah. The, the, look, normally it's like this. We in, in this, in this, um, the FCI is making the, the education for judges. And mm -hmm. normally then the countries send their judges, they put a few and they normally need to multiplicate the thing. Mm -hmm. Yeah, this is a, the main idea. We will see how it works in the future. Some countries also invite some reference and then they also make their, explain it a little bit to not only to the judges, but also to competitors. Mm -hmm. yeah. Claro. Él dice, por ejemplo, que claro, que la, la, la educación, por decirlo de alguna manera, que se le hace a los jueces, viene directamente de la, de la FCI. Y luego, bueno, que ya veremos también cómo va evolucionando la cosa, pero bueno, que va variando a veces un poquito, pues dependiendo de los, de, de los diferentes países también. Mm -hmm. un, momento, un momento que tengo la luz está un poquito en directo ok <laughs> I can explain a little bit I think um, of, of course we can talk about um, how to go in the program how to uh, do this or that but on the other side it's more important that we find that we find some point 
where we can work together. And it means also from the trainer side, from the dog handler side, and also from the judge side. <laughs> I, I see now a little bit that we have sometimes uh, the knowledge -ment of dog training and understanding. Um, it's a little bit sometimes more on the side of the dog handlers instead of the judges. <laughs> claro, él dice que, que lo que él opina sobre todo es que lo que tendríamos que encontrar es un punto en realidad eh, en el que se pueda trabajar juntos entre, digamos, jueces, competidores, eh, guías, porque con los conocimientos de unos y de otros posiblemente se podría llegar a un punto eh, más idóneo en cómo deberían de ser las cosas. Aquí, aquí hay una pregunta que puede ser interesante. Se la pregunté el otro día a Barbelón también. Uh -huh. Y en este caso, que ¿cómo ve la... O sea, ¿cómo la veía la disciplina de antes? Ahora también con el tema del movimiento, el movimiento fanático este del, del animalista. Uh -huh. Un tipo de cosas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa? Si eso le puede afectar al deporte. Uh -huh. Uh -huh. Uh... Ah, that, that's an interesting question we already were discussing uh, lately. And it's about what do you think, um, how we changed everything with uh, all the animal welfare and this kind of thing. Do you think are affecting like the dog sports? It has a little bit effect also to the dog sport. We see it from the outside and so let us talk open so 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 every every competitor on a high level need to lie mm -hmm. about dice que, que por supuesto que ha cambiado y al final dice que cualquier competidor de alto nivel al final tiene que mentir un poco entiendo que lo que hablábamos un poco el otro día supongo que ahora lo explicará pero pero entiendo que tiene que mentir pues seguramente con el tipo de prácticas que pueda utilizar en sus entrenos You mean especially when when you are talking about light? Obviously, you are talking about like some and, helping tools and things. Yes. Like that. Yeah. Forbidden yeah. things. Collares yeah. y, oh. y estas cosas. Vale. Se puede llevar un perro en este caso al máximo nivel en la obediencia actual, tanto en protección o en rastro. En este caso, que hay que utilizar hay que utilizar herramienta. Se puede llevar en este caso un perro a alto nivel sin 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 nada. Do you think is it possible nowadays to put a dog like in the top uh, without some of those um, kind of tools? In this moment? Mm -hmm. mm, this is a dangerous question. <laughs> <laughs> no, no. 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 Dice que no. Que no. Entonces, es, es, es una cosa esa que creo que es, que es importante, porque sobre todo. Lo que estamos haciendo aquí también trayendo entrevistas a, a personas, en este caso potentes, de todas las disciplinas, es que se vea que la realidad en concreto para pa la competición y entrenar perros se tiene que hablar desde la A a la Z con toda. Mm -hmm. Yeah, yeah. Uh, what Manuel is saying basically is, yeah, clearly when we are start to talking about like dog sports and especially like in the in the top, uh, we need to talk like clearly from the A to the Z. So. We need to see everything. Yes. But maybe let us go step by step. Um, what really important for me also in, in the past was we need to find more people who want to do this sport again, like, like we in the, in the past. So, um, And, and in this case, we need to think about the program what we have, and also we need to think about the judging what we have in, in, in the local competitions. Mm -hmm. This is one point. Uh, lo que dice, bueno, vamos paso a paso. Lo que necesitamos sobre todo es encontrar más gente que lo que quiera es eh, eh, más gente que haya en el, el deporte. Eh, ya sea pues competiciones más locales o lo que sea, pero sobre todo crear afición. So, and, and also on the other side, it needs to be a little bit that the, the judge also give in the report more or less a clear picture of what he saw. And, and now we can look about it. If, if I'm judging a, a local trial, then I have another important point. I want to see big motivation of the dog. 
And also I want to, and the technical part of the dog is not in this moment so important. Mm -hmm. And also the little helps are not so important. Yeah? Pues eh, dice también que sobre todo, eh, bueno, parte del tema de fomentar, que lo que deberían de hacer sobre todo ayudar los jueces eh, es a, a generar una imagen un poquito más clara a los competidores sobre lo que, lo que se busca. Eh, sobre todo eh, que, que, la gente, que, que entiendan que sobre todo lo que se busca es que haya mucha motivación. Al principio eh, la gente se centra mucho en la, en la técnica, sobre todo, y que para un, para un primer momento no sería tan importante, sino más la motivación. Yeah. And, and when we go up to the, to the next level, then it, it changes a little bit. Then also a little bit more need to come. We need to have some motivation and we need to have uh, less or no help from the dog handlers. And on the other side, we need to have a perfect technical part that the dog react immediately on the command and also in his, in his execution, he need to be clear. Yeah. Mm -hmm. Y luego, pues ya pasaríamos a un siguiente paso donde realmente sí que seguiríamos eh, buscando ese, esa, esa motivación eh, del perro siempre con una mejor técnica y pues ya eh, el, el, eh, que el perro responda bien a todos los comandos y demás, pero que sobre todo eh, eso, intentar transmitir eh, una, una imagen bien clara a los competidores, que sobre todo una de las cosas más importantes, sobre todo que el perro tenga mucha motivación. Pregunta Marisa, Marisa Robledo, eh, dice como juez, ¿qué le, gusta, ¿qué le gusta ver en cada disciplina de, mm -hmm. del perro? Ok, so Marisa uh, is asking, as a judge, what do you like the most in each different um, category to see in a dog? What we want to, what we expect in tracking? We expect that the dog want to find something. I think important also is in, in this case are the articles. And then we need to look about the intensity of the dog. Yeah. And on the other side, also we need to balance a little bit yeah, when the dog is controlled on the track because a lot of judges expect this that the dog is all the time on the track and not can check. Huh? Pues por ejemplo en el rastro básicamente que el perro eh, quiere encontrar algo eh, la intensidad con la que lo hace y eh, balancear esas eh, esas cosas estando centrado en el campo. Yeah. And one thing, it's also in the rules, we need to respect the conditions are important in tracking. Y que las condiciones, también tenemos que entender que las condiciones means, también how, del rastro. How is the ground, how is the weather, and all the conditions around. Yeah? Mm -hmm. This is also... Está el campo, eh, qué tiempo hace, mm -hmm. todas las condiciones que nos podemos encontrar. Mm -hmm. So, in obedience, <clears throat> in obedience, I want to see that the dog understand his work, that the dog really expect to do the things. Yeah. But on the other side, we have different kinds of dogs. We have dogs, they are showing really a good energy. On the other side, you have dogs who are really correct in their way. And we really need to respect both of this. If, if the dog has all the things together, then maybe it's, it's a dog for an excellent when the when the when the dog is high motivated when you motivated when you see that the dog really want to work on one side and when the technical part is exactly mm -hmm. and when the dog is technical perfect then the limit is maybe the very good and when the dog is motivated and has a little bit issues in technical work also the very good is 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 limited mm -hmm. yeah. en obediencia eh, sobre todo lo que quiere ver es que el perro entiende el trabajo que está haciendo, ¿vale? Uh -huh. y, hay y, y también entender que hay diferentes de perros. Hay perros que pueden tener mucha energía, ¿vale? Con un poco menos de técnica, a lo mejor, y perros que tienen muchísima técnica, eh, bueno. pero un poco menos de energía. But, but one thing is important. We have now dog handlers who have uh, some super parts in this, like really high speed, ¿ya? Yeah? Uh -huh. But... What we want to see is 
that the dog understands the works. The speed is not the important thing. And also in our judging, when the dog is a super speed, okay, it's something for the people who are sitting here huh? on the gallery, they can say for the spectators, but for the judging, it's, we have a picture that is clear. A dog, I say maybe a, a port or a recall, when you call the dog, you need to see the dog want to come. It's not a competition of high speed. <laughs> Claro, es lo que está diciendo, que está viendo recientemente, sobre todo muchos guías que, que tienen a los perros que realmente tienen muchísima velocidad en hacer todos los ejercicios, pero falta a veces eh, en, que, eh, que eh, no da la impresión de que el perro entiende realmente lo que está haciendo, que está, cuál es su trabajo. Por ejemplo, eh, hablaba de la llamada, que ve perros que van súper rápidos, pero para tener la, la imagen clara de eso, tendría que ser, bueno, con cierta velocidad, pero que el perro sepa, real, que al menos dé la impresión que el perro sepa cuál, cuál es el trabajo que está haciendo, o sea, que realmente entiende lo que está haciendo. Y también hay algo en la obediencia, you see in one element something in like, when the dog sit in front, how he sit in front, then you see, okay, if he really, then it's not only the speed important, so, It's more only the picture that the dog show when he sit in front. The same is in the airport. When he, when he show us, okay, here, this is the energy to target. He want to take it. And the, the idea of support is that the dog want to give it away to you. <laughs> por ejemplo, habla de, de, por ejemplo, cuando el perro se sienta enfrente, ¿no? Ya sea con un gear o, o con el airport, ¿no? Uh -huh. eh, ¿De qué manera se sienta el perro, no? Eh, por ejemplo, ha entendido el perro que en realidad el ejercicio de aport es cuando llega, que realmente lo que quiere, lo que debería hacer el perro es darte ese aport. Y yeah. also then you have elements in the obedience, like the sit in front or in the basic position, when you want to see, okay, now the dog changed from, from the dynamic part to a, to a high concentration part. Yeah? Por ejemplo, so, también habla de, de, bueno, de ejercicios de posiciones básicas. Um, uh, can you repeat the last part about, uh, when you were talking about the dynamic? I part? think that's the dynamic part, maybe the recall that the dog is really fast or in the airport, but then also the sit in front and also the basic position. Then you see that the dog is changing in, in concentration and, and calm. And this is what we expect in the rules. Vale. Habla de las, del resto de posiciones eh, no tan dinámicas, también cómo las realizan, qué movimientos hacen cuando las realizan, todo ese tipo de cosas. Yeah. Also, a little bit the idea of judging is okay when we judge in this way, we we go a little bit step by step to uh, that we don't need any tool for the dog to come so high but when we when we provoke every time speed and 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 other things and uh, this hyper uh, activity in the dog what is more or less sometimes in stress or on the border of stress something like this um we want we, we need to take care also with the dog handlers we need to explain it we need to put it in our judge but important is that we don't punish it too hard ¿Eh? Vale, resumiendo, resumiendo un poco, al final, bueno, ha, habla, ha vuelto a hablar un poquito de todo, pero sobre todo eh, lo que está diciendo es, bueno, la mezcla de todas estas cosas, pero que ellos como jueces lo que considera es que eh, también deberían de no penalizar tanto algunas cosas. In protection, I think it's in, in protection we have, um, in protection is, it's, it's on one side a really easy discipline to judge, on the other side really complicate, because in, in protection, it, the judge need to look over all the points. If you go in protection in the details, then you are lost. Mm -hmm. claro, the problem, in protection, in protection es fácil y al mismo tiempo es difícil, dice, porque si tienes que mirar exactamente todos los puntos de la, en la protección, todo al dedillo, para que nos entendamos nosotros, eh, están perdidos. Yeah. 
I think also here it, you see how the dog act with the helper, how he go into the fight. You see how he's acting in the guarding phases. Is he active? Is he passive? And how he can deal with the obedience part. So it's more or less you look to overall. There are some okay when you lose a blind or when you need a double command for out. This is uh, this is clear for the for the judge what you need to deduct but on the other side it's more important that you see okay that he feels a little bit the dog how his self-confident is and also here we have two different kinds of dogs mm -hmm. yeah. one you want to translate yeah yeah uh, okay. so uh, el, for example claro, la protección habla eh, que para ellos para tener una imagen un poquito más clara pues eh, cómo reacciona el perro, por ejemplo, detrás de, un, de una... De un, un revier. Exacto, un revier. De, un, eh, de sobre todo lo que miran es si el perro está seguro de sí mismo, si suelta al primer aus o no, eh, pero sobre todo eh, que el perro sea um, confidente, es decir, que sea, que sea seguro de sí mismo. En lo que ¿Qué está... tipo de perro van buscando en, en protección? O sea, un perro, por ejemplo, el tema de enfrentamiento, que se enfrente de verdad, o perros que, que pidan, que pidan la, la, la manga, el juguete. Dame la... What kind of dog you would be like the ideal for protection? A dog who uh, shows like natural aggression or a dog who what really wants is like to bite the, the, the helper? Look. We have only a short time to make our evaluation about it. And, and we have the rules. So um, sometimes if, he, if he, we have, of course, judges who are training dogs and who have knowledge about it, but also sometimes you are wrong in this case. So I think in this case, we need to follow the rules. I need to look what, what happened. We see how is his reaction when he go and the helper attacked him and we need to see okay how self-confident he is when the helper makes a pressure face and on the other side is he able to out immediately and he is can he be active or dominant it can be active or dominant in the guarding phase Claro, él dice que, en, que tienen, en realmente tienen poco tiempo para, para evaluar todas las cosas eh, a veces, pues bueno, hay jueces que, que tienen muchos conocimientos más profundos sobre la, la protección, pero un poco vuelve un poco a decir lo que ha dicho antes, que en realidad lo que tienen que ver es sobre todo, pues eso, cosas como que el perro está seguro de sí mismo, eh, con, con, con qué energía va al, al figurante, eh, cómo de activo es el perro. But your question was what I prefer. Mm -hmm. Yes. Lo que él prefiere. Yeah. The problem is um, when you take a dog and you train a dog, you need to you, you need to like him. And then it, it doesn't matter in which way his character is. Okay, some dogs, I have so much different dogs in this years. And 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 every time is a new challenge for the dog. Huh? Uh, okay. The first dog, or one of, of, of the good dogs, uh, was was this Akku Puttershof. He was uh, he was really uh, he was a fighter, but in this time the grips were not so important. Huh? He has a lot of speed. Uh, then I have have this desert. This dog's also he has a big heart. He can take a lot of things. Um, he was a brave dog. And then Cayman, okay, Cayman was Cayman. And then and then after this I have Myron. Okay, he was an issue. He was also different. This is one of the dogs maybe I don't like so much in this case. No. But anyway, he stayed with me. And, and then I have Nikki. He's a little bit hyper. He has his ADHS. No? And now I have a dog from Spain and he's also completely different. So I think important for the dog trainer is not to look 20 or put 20 dogs away to find one dog um, uh, who, who can do... On the other, it's important that you like a dog and that you take the challenge and try to do it your best with the dogs what you have. Claro. Es lo que dice que, que para empezar, cuando entrenas a un perro, tienes que quererlo, sea como sea, ¿no? 
que cada vez es un cada vez que entrenas un perro nuevo pues es un desafío diferente que claro que él por ejemplo eh, ha tenido muchos perros que cada uno es diferente no hablaba pues, eh, pues que el primer perro que tenía pues bueno que era muy buen perro para a lo mejor como se juzgaba antes pero que a día de hoy quizás no que tenía a lo mejor tuvo otro perro que tenía pues de mucho corazón y que era valiente eh, caimán que caimán es caimán eh, Myron, pues bueno, eh, fue difícil. Eh, eh, Mick, uh, was Mickey, Mickey, Mickey. 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 Okay. Eh, pues que también un perro hiperactivo. Bueno, que cada uno eh, tiene un poco su cosa. Y un teto que ahora nos va a decir lo que él, lo que él, lo que él quiere. En en after I, I can understand that yeah exactly every every dog is different the same as a person but uh, um so again with the question like what is the dog that you would like to see what i want to see is the dog who show a lot of self-confidence in protection and a lot of activities and when it's possible dominance <laughs> Una, una cosa. Entonces, él, sobre todo, le, hablando ya de lo que él le gustaría ver, pues sería sobre todo un perro seguro, activo y dominante. Ahí, bueno, es de destacar también, o sea, porque Edgar siempre coge los, los, los perros, los, los coge de cachorro, los monta, o sea, los lleva arriba. Manuel mm -hmm. está diciendo que you usually like always take the, the dogs from puppies and you start from the beginning with them, right? Yes. Mm -hmm. yes, I like it. Hey. So you can make a good analyzation and uh, and and this is uh, look look at a dog life is so short, huh? This this, nah? and and um, you see so much when the when 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 the dog is a puppy and and also you can make a good communication with the dog. You can make a good communication, a good connection with the dog. This is what I like. Claro, dice que claro, la vida de un perro es muy corta y, y lo interesante de todo esto es la, la, la comunicación que puedes crear ¿no? desde, desde pequeño con un, con un perro. Aquí preguntan, aquí preguntan mucho, o sea, en este caso por el tema de la, de la obediencia, porque mm -hmm. una de las cosas que en el reglamento, en el actual ahora, ¿cómo se en las posiciones? Por ejemplo, en la posición, en el sentado, en el, en, en, en el tumbado, ¿qué es lo que, qué es lo que ellos miran? Porque aquí hay preguntas de jueces que preguntan que han visto perros que antes eran excelentes uh -huh. y ahora, por ejemplo, aplicando nuevos juicios donde han hecho pan y pasan a, a no ser excelente ese perro. ¿Qué es lo que...? Uh -huh. so... Some people is asking right now about some of the regulations in the obedience, especially in positions like the seats in the flat and uh, the stay. Uh, about what exactly are you checking now? Because some people say that there were like so many dogs that before were like an excellent, and now with the some of the actual regulations, maybe are not an excellent anymore. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> No, 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 no. It's okay. <laughs> What now is coming uh, is a focus. It's focus to the to the dog handler. This is now the big big part or the new thing in the rules that the dog need to focus on the dog handler. So, but you only have these five points in this exercise. If, it, it doesn't matter if it's it. The first, it's it's five points, and the down is five points and the stay is five points. And then you have five points in, in down for the recall and the sit in front and basic position and it stays the same, yeah? Mm -hmm. So what the judge expect is that the dog handler is taking the steps, not too much, not too less. That when he gives the command that he use no help, that dog react immediately and the execution is fluid and then the dog need to focus on the dog handler mm -hmm. this is what we expect in this exercise right. 
Eh, bueno, hablaba al principio que eh, sobre todo el foco es una de las cosas más importantes. Dice que al final cada, cada posición pues, son eh, cinco puntos, pero lo que realmente se espera eh, con el guía y con el perro es que haga las cosas inmediatamente y sobre todo sin ningún tipo de ayuda y con foco, es decir, sabiendo lo que, lo que está haciendo. And then you also have the start of the exercise. It means a basic position and also the development to the exercise. Yeah? And uh, when you put all the things together, then it's a little bit, you know, some judges also are a little bit afraid to give an excellent. <laughs> and, and you say about, okay, you talk about, you talk about the judges and, 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 On one side, we talk about how we find the red line, how we make a super education for the judges and find the level. Yeah. Mm -hmm. And when for and, and and on the other side, now we are talking about uh, some judges making this, some uh, the other judges doing this. So the point is not what the status quo, what we have now, the point is what we are can what we can change in the future. Pero luego hablaba también que claro que luego también pues tenemos eh, otras posiciones como la posición base por ejemplo luego eh, hablaba que, que bueno claro que hay muchos jueces que también eh, no confían que pueda haber un excelente nunca vale eh, un excelente total y que esa es un poco lo, la línea roja que hablaban antes de pues bueno a ver cómo encontramos el balance de cara al futuro para establecer eh, esos puntos en común. Bien, aquí, bueno, hay un montón de personas que están preguntando, le están saludando también uh -huh. a, a Edgar. Aquí te saludan desde Ceuta. Te saluda Pepe, Pepe Gordillo, te saluda Edgar también. A lot of people is saying hi to you. Uh, one of them is Pepe Gordillo. Um, they are asking a lot of questions. So. Braulio, un montón de personas. El, aquí, mira, hay una pregunta. En este caso, en el rastro, por ejemplo, ¿qué interpretación tiene él a título personal cuando el perro, imagínate, que, que por ejemplo, abre la, abre la boca? Pregunta, pregunta Laura. Uh -huh. So, Laura is asking, for example, in the tracking, uh, what do you think when a dog opens the mouth? It depends on the condition. Mm -hmm. And in the new rules is that it's not that it's allowed that the dog can open the mouth. This is allowed. But you see on the attitude of the dog, if the dog do it by stress, or if maybe if you're front wind. So in, in this case, we need that the judge has a knowledge about it. Mm -hmm. So it's, it's relative if the dog opens the mouth. Huh? Claro, dice eh, de, que depende de las condiciones. Según el reglamento actual, no se puede, ¿vale? Pero dice que depende mucho también del tipo de juez eh, que lo esté juzgando, que entienda el por qué si lo está haciendo. Bien. Es, es, es una de las cosas ¿no? que, que sorprende, ¿no? El tema de los juicios, como de un juez a otro, ¿no? La cantidad de... De, de esto, de, bueno, lo estoy expresando un poco, ¿no? De variaciones en, el, en la puntuación. ¿Eso hay alguna manera de, de que sean más, 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 más homogéneos? Los... Yeah, I think that would be difficult question to ask, but uh, yeah, Manuel is saying like it's, it's, um, it's interesting to see, like, especially what you were saying about the knowledge of the, the judge that can analyze why this conduct or something like that. How you think will be able like to arrive like consensus or I know it will be very difficult because it's very subjective, but uh, how you think we can arrive like at one point that if you take like let's say five judges, the five of them will put pretty much like the same situation. <laughs> <laughs> yes. Okay. It only works by um, it only works in small groups. It only works by education. And I think if you want to if you want to come to this point, it needs to be a system that we have judges who are trainers for judges, and they need 
it, it's not that they, they go and say, you need to do it. They need to educate them. They need to give them the knowledge, man. Mm -hmm. Like a normal trainer. And, and, and then it needs to be a system that we have, a system of, we have maybe five judges who are in the, in, in, in the, in the line. They are for the next championships because now in this world of social media, everybody see what happened in the world championships. So then if, if one is judging, he is falling out. He can explain also in his country, but then the next is coming in and so on and so on. I think this is a, maybe this is a system that it begins to work. Claro, bueno, es complicado, claro. Al final dice que es una cuestión lo que llevamos hablando un poco en resumidas cuentas, lo que, lo que decía, tiene mucho que ver pues, con, la, con el conocimiento que, que tengan y que quizás una de las opciones es que a lo mejor, pues bueno, pues sería a lo mejor, pues no sé, pues en un campeonato a lo mejor tener cinco jueces. Eh, bueno, sobre todo habla de eso, que es una cuestión de, del conocimiento que, que se tiene y bueno, y poco a poco pues intentar hacer una, una formación que sea pues más unitaria, que tampoco cambie entre, entre países. El, el amigo, el amigo Pi, Pi estuvo allí en, en Alemania con nosotros cuando fuimos para allá. Pi Ronix, no sé si él lo, bueno, si lo recuerda él, estuvo hablando con él. Eh, con respecto al nuevo reglamento IGP, a rasgos generales, ¿Cuáles son las diferencias, o sea, las diferencias más importantes introducidas? Que, los debe, que ahora mismo actualmente los jueces deberían tener. Un juez, por ejemplo, que no ha ido a las reuniones allí en, en, en Austria, que desconoce cuáles son las cosas más importantes que ellos están diciendo que, que, han, que han introducido que, y, y por ahí van los, los tiros. So with the new regulations, for example, let's put an example like a judge uh, didn't go to this uh, open meeting in Austria. Uh, so what, what are like the, the most notorious or significant uh, uh, changes in the regulation? The, the, the changes in the regulation is, okay, the changes are written in the rule book. So everybody can, can read it, but the interpretation is now important. Mm -hmm. Claro, and, la, and los the, cambios this son is, públicos. Lo que and this is what we're talking about. Interpretación. Mm -hmm. yeah. This is what we're talking about now. That we say, okay, we have these different kinds of dogs. What mm -hmm. we expect in, in the in the in the tracking, what we expect in the obedience, and what we expect in protection. Yeah. Mm -hmm. And that we need to find the balance in our judging. Yeah. That that also that the dog handlers has a possibility to follow with their education. Claro, eh, bueno, lo que, lo que ha dicho al principio, que bueno, los cambios obviamente pues, eh, están públicos, lo único que cambia es la interpretación, pero sobre todo lo, lo que en esta interpretación se habla es eh, qué es lo que esperamos eh, de estos perros en cada disciplina. Eh, entonces, cómo encontrar el, el balance de... Sí. Le, le saluda también eh, José, José Buló, también, que también es amigo que ha jugado también en campeonato de, del mundo. Le, le da saludos a, a Héctor. José Buló, that maybe you know him, uh, he's saying hi. Y bueno, aquí hay, hay otra pregunta también que preguntan mucho y se repite. Si actualmente en concreto el, el IGP, si él lo considera que, que, que bueno, que, que se puede ser, o sea, es para seleccionar perros. <laughs> okay, that's a, uh, another question that recently is, everyone is asking. And you think that in IGP is still a discipline uh, for the selection of uh, dogs? No. No. I, I hope so. I, this was the idea, this was the idea, but <clears throat> the, look, when we look to the World Championship sometimes and, and, and uh, when we have some races of dogs, yeah, I don't talk about our dogs who are normally for the sport, but we have some dogs who are not 
breeding for the sport. And then they, when they come to the world championship, it's not that I don't want to see them there. There is, please. But this is not, in, in this moment, we don't judge, we don't can judge uh, dogs for breeding in this moment. When we have some dogs, maybe who is uh, what we have also in the last competition that we have maybe in border collie or so, it's okay when they're going there. But but if we talk about our judging is something for breeding, in this moment it's not for breeding. Mm -hmm. eh, a día de eh, dicen bueno esa era la 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 idea de alguna manera al principio, pero que que a día de hoy eh, no, no, el juicio no, no, no se ve de, de esa manera. No se ve. Luego ha hablado también que, bueno, que también hay otras razas, obviamente, que están entrando también, incluso ha hablado del Border Collie, que están entrando también en, en deportes y demás, pero que hab hablando de lo, de lo que era en sí la cuestión, que le gustaría que sí, que fuera así, pero que, que no. Mm. But a lot of breeders think uh, that this is, is what we are doing is a selection for the sport. Pero uh, for, muchos criadores sí que creen que es así. Yeah. Yeah. So, but, but in, the moment when, in the moment when the judge make a mistake and we put the wrong to the world champion and he breed a lot of times, then we have a problem. Yeah? You understand? Mm -hmm. Claro, luego dice que claro, cuando... Eh, al mismo tiempo, cuando hacen según qué juicios, claro, según qué perros, pues en realidad también le están, vamos a hablar un poco mal, eh, le están también haciendo una putada al criador. <risas> aquí, aquí hay mucho, aquí también hay, hay, más, hay más preguntas, mucha, muy, bueno, le están dando en este caso las gracias a Edgar. Eh, saying thanks for what you're doing today. Dicen, por ejemplo, que si cambiaría algo actualmente del, del reglamento. Algo mm -hmm. bajo su interpretación que... Mm -hmm. If you could change something right now from the actual regulations, would you change something? Of course. Of course I would change something. <laughs> <laughs> por supuesto. <laughs> But it takes time and it takes, a, you know, when the, the rules are uh, created and now they stay for a period of time. Mm -hmm. and, Pero sobre uh, todo people... cambiar, cambiar un reglamento eh, lleva, lleva mucho tiempo. And a lot of people think uh, that I would inv was involved in this because I'm now as a referent in this, in this time and uh, I want to explain it a little bit. I, I don't want to do the referents uh, when they ask me. But, um, you know, I'm also from Germany and I get the order from Germany that I need to go into this pool. Yeah? <laughs> so, and um, our problem as a judge is we need to follow the rules. We don't can make our own rules. This is important. So now we try to do the best about it and, makes, and, and educate it in this way and, and judge in this way. <laughs> But we can try our best in this moment In this in, or in the moment that the people don't respect it for everybody, then we have a problem. Claro, él dice que, que, que por supuesto que él le gustaría cambiar cosas y mucha gente cree que él realmente está envuelto en, en estos cambios que se hacen actualmente y demás, pero el, pro, el problema que ve él, que tiene él como juez, es que la gente de alguna manera piensa. Eh, o sea, él, él, él lo que dice es que el problema que tiene como juez es que no tienen que juzgar muchas cosas como a veces ellos pensarían que fueran, sino interpretarlas a raíz de, de las reglas que ya hay establecidas. Creo que se entiende, ¿no? Más o menos. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente. One, 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 one thing also, when you, uh, when you, when you make a bad job as a, as a dog handler, then you don't get the result and you don't get qualified. Hmm? But when you make a bad job as a judge, what you are doing then? What is the consequence about it? Exacto. Claro, consequence? Cuando un guía, por ejemplo, hace mal su trabajo, pues simplemente pues, bueno, pues se, le, se, le, se le juzga como sea. Pero cuando hay un trabajo mal hecho de juez, pues ¿cuál es la consecuencia que tiene? Amigo. Eso es muy importante. 
en la interpretación ¿no? del juez, ¿no? ¿No? El... So, so the idea was, this every time idea, not only the helper and not only the dog handler need to qualify, also the judge need to qualify. Mm -hmm. yeah. Así que él dice que no solo debería de evaluar al guía y a figurantes, sino también quizás también al juez. And, the, and please, the qualification has nothing to do with politics. <laughs> y, que la, y que la calificación no tenga nada que ver con política. <laughs> Pero eso se podría hacer. But do you think this will be possible? It depends on the dog handlers. If they make pressure, it works. Mm -hmm. Dice que depende de los guías, que si, si meten presión es algo que podría ser. But, but, but what is the status quo now? Let us look to the last championships or so. Um, a lot of people are not agree, but it takes two, three days and then it's over. Huh? Then it's over. So there's no real consequence. Huh? <laughs> eh, bueno, hablaba del, del último campeonato del mundo. O sea, básicamente porque al final las competiciones estas duran dos, tres días y tampoco trasciende a más de eso. Porque es donde muchas veces hay muchos conflictos, en concreto, por ejemplo, vamos a poner campeonatos nacionales. Uh -huh. En los campeonatos nacionales, las la personas, los guías con los, con los jueces, imagínate, conflictos, ¿vale? Y, y muchas veces lo que se vive, ¿eh? lo que se vive es, bueno, ya iremos a un campeonato o se irá a un campeonato del mundo. Y a lo mejor allí hay perros que aquí han tenido, imagínate, 90 y excelente. Allí va y, y caen, ¿no? Entonces, es, es, ese, 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 bueno, ese desplome, ¿no? Esas cosas, ¿no? Eso, y aunque el reglamento diga, diga reglamento, después la interpretación de cada juez, si hay alguna manera de eso de, de medirlo. O... Yeah, at the end, I think this is kind of a never ending story conversation yeah, yeah. That, yeah, that's what i see but manuel what i was saying a little bit was like yeah there's a lot of conflicts for example yeah in national no in, in national championships that way you see like a um yeah like the interpretation but it's pretty much what we were talking all the time the interpretation here and and then they have conflicts with the judges and then it's like okay when we go maybe to a world championship The, the puntuation changes and yeah, I mean <laughs> I don't want to be like on your side <laughs> at this point <laughs> yeah, okay, the only way is that we need a qualification for the judges and that's the end of the story and also we need to and, 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 and please, it's, it's it's a sport and also a judge makes a mistake mm -hmm. <laughs> When you judge uh, a big number of dogs, maybe 100 dogs or 120 dogs, you have some mistakes in, in this. And It's the same as a dog handler. He prepares this dog for 100% and on, in the end he have maybe 85% or 90%. Mm -hmm. It, it's, this, is, this is life. Mm -hmm. huh? Exactly. Eh, eh, al final dice que la única manera al final con el tema de los jueces es hacer como una... Eh, cualificación que te permita pues, eh, ok, puedes eh, juzgar, pero que dice que al final que también, que ellos también cometen errores y igual que los guías cometen errores, que al final tú tienes tu perro que está al 100% y luego a lo mejor se ha picado al 85 y que dice que al final ellos ven pues a lo mejor 100 perros y, y pues también también se equivocan Importante es solo que no hagas un error con el ganador Pregunta Juan, Juan Rama, pregunta, yo sé, uh -huh. sé que si en la, fase, en la fase de presión, en la carga, ¿vale? Uh -huh. en, en la F6, ¿cómo evalúa a las diferentes razas que pasan? Cada uno tiene, en este caso, una, uh -huh. una tipología de perro, que, que es lo que, 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 que lo evaluará. Si la juzga a, a todas por igual en concreto, la raza del perro que sea, o, o tiene en cuenta ese tipo de... Uh -huh. So they're talking about in a specific uh, part when it's in the charging phase. Uh, how, is, is any difference on how you judge the different breeds during this phase? 
What, what you mean? I don't understand. In, uh, hablas cuando el cuando el. En la fase de presión cuando que se cae. In the guarding phase or yes. Or in the biting phase. Mientras muerde, ¿no? Efectivamente, cuando lo yes, while biting, yeah. In the biting. Si tiene en cuenta el, el tipo de raza o solamente busca en este caso la conducta de una mujer que imagínate que fije la boca. You only see like the conduct of the dog or you also like separate depending of what kind of breed it is. La FSI. In the FCI, in the FCI. No, the the the, the, the breed of, of the utility dogs it, it doesn't matter in, in which breed it is, huh? So what what you want to see is that the dog want have the reaction that the dog want to bite and that the dog is self confident. This is what you want to see. Mm -hmm. huh? No, no, no hace diferencias entre las razas, sino lo que lo dice que lo que miran es lo que hablaba antes que pues, si el perro lo hace seguro sabe lo que está haciendo y demás pero no hace una, una separación de pues, si es un tipo de perro u otro yeah and in this case you also you know you only can judge you, you only can judge what the dog is doing and what the helper is showing this is also a little bit a problem what you have huh? that you that you are really dependent on the helper who is on the field huh? y que al final lo, lo único que pueden eh, juzgar pues es lo que lo que está haciendo el perro en ese momento y, y lo que ha, está haciendo el figurante bien, bien. aquí pregunta también pregunta que que bueno, aquí unas cuantas aquí una alguien bueno alguien pregunta alguien evalúa a los jueces en concreto ya lo ha, lo ha comentado dice eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo califica Eckhart en concreto a un perro que en el enfrentamiento, por ejemplo, el tema de los suelta después, el, el, la vigilancia muda? ¿Qué le gusta ver a él ahí en la vigilancia muda después de, el, de los mm -hmm. suelta? Mm -hmm. What you like the most to see in a dog after the house? Activity. Or dominance, it doesn't matter. Dog, you need to see that, that it That the fight don't stop. This is the only thing. Yeah. Y en concreto ahí, José, preguntarle si, si es, eh, en este caso, ¿qué prefiere él como juez? ¿Que sea activo ladrando en este caso o la vigilancia, eh, la, la muda? El silencio del perro. Uh, eh, and, and what you prefer the most, like um, the biting thing or the vigil? The barking thing. Barking thing or the silent. It, For me, in, in this case, it, it, it doesn't matter. But you only need to see the change in the dog, that the dog change from, from one to the, to the other side, you have to see, okay, when he is in front of the helper and is silent and he really is on, and, and this is the same if the dog is barking. And some dogs who are barking, uh, barking for, for, for something, uh, or barking on the side or something like this, it's the same as the dog is, is silent and only sitting there and, and, and looking. Uh -huh. Sé que para él, para, para él no le importa. Lo único que sí que es importante para él es que realmente haya un cambio. Un cambio. Sí, que, te, que, presione, que presione en este caso sí. el, el perro. Que haya una diferencia entre una cosa y la otra. O sea, el perro. Preguntan a él, a él, a él de modo personal, también le preguntan en concreto, a la hora de él de montar sus, sus perros, un poco. ¿Qué, ¿Qué utiliza al principio? ¿Cómo los.? Utiliza primero la comida, utiliza la pelota, utiliza el juego. Mm -hmm. Un poco es su sistema. Now people is asking a little bit uh, like more personal in your way of uh, preparing your dogs in obedience. Uh, so from the beginning, how you start with them? You start like with a uh, foot, uh, with ball. It, it depends a little bit on the dog. Now the dog, what I have is 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 really crazy for food. Huh? So what, what, what you, what you, in the training is every time the same. You need to have a motivation for the dog. You need to have something, some target for the dog, what he expect for what he's working. Huh? Because you need to balance a little bit. One side, you expect something, he need to work. He need to do something on the other side for what he's working. And for some dogs, it's, for some dogs it's good if they are working for a ball. For some dogs it's good if they are working for food. It depends on the dog. Uh -huh. Dice que claro que de, depende, de, depende del perro. Dice que por ejemplo el que tiene ahora eh, pues está loco por la comida y que al final pues se trata de, de encontrar un balance de, pues, de lo que motiva al perro y de lo que se espera de él. Maybe, maybe, maybe one thing in, in this case. Train your dog and don't test your dog. 
Uh -huh. Dice, bueno, una, una, una cosa importante sería eh, entrena a tu perro, pero no lo pongas a prueba. And you need to have respect a little bit for the process that the dog needs a little bit time to understand the things. And also here, it's, it's not possible to say, okay, do it in this or in this way. It changed from, 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 from every time when, the, when he's a puppy, when he became young, it some, sometimes things change in the dog and the character changed. Yeah. Also on the other side, um, you need, you have sometimes a time of a dog that you don't can work, that you need to rest for something. Mm -hmm. So it depends a little bit What you what you expect in the end? You want your only your points, or you want to educate your dog? 100%. Claro, dice que, que sobre todo que hay que entender que al final eh, que lleva tiempo y, y que a veces somos un poquito demasiado exigentes con los perros. Que mmm, hay que tener hay sí. que tener cuidado con estas cosas. No es lo mismo cuando es un cachorro, cuando es joven, cuando es adulto. Eh, hay que entender que a veces el perro lo que necesita a lo mejor es descansar. Eh, todo este tipo de cosas. Por eso decía antes lo de entrena a tu perro, pero no lo estés eh, evaluando todo el tiempo. Aquí pregunta mi, eh, Enrique García, que también es juez, amigo mío también, pregunta, estará por aquí. Dice, en el, en el transporte lateral, en el transporte uh -huh. lateral, José, uh -huh. si el figurante tropieza y le muerde, por ejemplo, le muerde el perro, en concreto, ¿qué opciones hay? ¿Qué, qué interpretación hay? Hay. Ok. So oh. Enrique is saying a really particular case, and it's about in the transport. Uh, what happened if the helper falls down and the dog? Uh, yes, what, what options there are there? In, in, sorry, is the transport in the side transport? Yeah, transport lateral. Mm -hmm. so, the yeah. The figurante tropieza. Mm -hmm. Y el perro le muerde, le muerde, imagínate. Mm -hmm. the, the helper falls on the, on the ground and the dog bites him. Mm -hmm. Okay. And how many times it happened? No. <laughs> ¿Qué opciones hay? Pregunta. pregunta. No, dice que, que no, 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 que si, que si la pregunta es que si ha pasado o, o, o cuántas veces ha pasado o que... O... Pues no lo sé, no sé si está por aquí Enrique, a ver si Enrique lo, me, lo, me lo pregunta, pero me da, es una de las preguntas que, que me ha puesto y él es juez. Uh -huh. mucho. Ok, ok, ok. Also, ok. If he bites, it's rebite. If the dog handler give a command, it's a second command. So anyway, you lose. <laughs> so don't let the helper fall. <laughs> I never saw that the helper is falling in the side transport. Sorry. <laughs> But anyway. And when it happened, it depends in which situation it is. Mm -hmm. yeah. Al final dependerá de, de so I think we need, qué situación ha ocurrido. We need good claro. questions. We need good questions. Not something what can happen in 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 a little in only in a little bit. Exactly. Que necesita bueno, que, que, haga, que haga preguntas la gente no de suposiciones de cosas recónditas que puedan pasar. No, pero dice aquí ahora comentan que ha pasado eso. Que ha pasado. O sea, en el transporte lateral, imagínate el el figurante tropezarse. El perro y el perro. Él, él, él ha respondido, ha dicho que lo que, que lo que se tendría que evaluar es en qué situación ha ocurrido en función de eso. Bueno. Dice, dice, bueno, aquí hay, hay un montón de hay un montón de, de preguntas. Eh, yo le voy a hacer una pregunta a Ejar también. ¿En qué uh -huh. se fija él en concreto, por ejemplo? Porque él coge todo lo, todo lo. O sea, ¿en qué se fija en un cachorro? a la hora de seleccionar el, un perro para él. Si uh -huh. se lo coge alguien o él va, lo coge, lo ve. Uh -huh. Uh -huh. So Manuel has a question from himself saying like when you select a puppy, uh, do you do it by yourself? You go there and check all of them or do you just like trust someone to decide for you? Normally I do it by myself. Uh -huh. Normalmente I lo hace. Normalmente él, él va, mira y, y, y lo selecciona él. The only puppy I don't choose by myself was Myron. El único que no eh, eligió fue Myron. ¿Y qué, en qué se fija? And what you what you check in the in the puppies? What I, what I check in the puppies, 
for me, it's, it, it's more important the feeling what I have in this in this moment. Yeah, that that I get a connection with a, with a dog. It, it, I need to like it. Yeah? Vale. Dice que para él es una cuestión de, de feeling que encuentre por lo que sea una una conexión con el con el perro. And when, when I decide, then I have the responsibility to educate him. Y cuando se decide, oh. pues, él entiende que tiene una responsabilidad para educarlo. Hmm. Al Soleiman, vol ¿volvería a entrenar? Will you, will you again uh, start like training uh, German Shepherds? Uh, hey, I'm the president of the DMC of German <laughs> Club, so it's a little bit different for me. So, no, no. Um, I like to train. I like to train with people who are German Shepherds, really. I also like this. I like this breed. But for me, I like Malinois. So anyway, mm -hmm. you know, it's not that I say I prefer. For, for myself, I like it. And, and I like also the challenge with Malinois. Dice que él le encanta trabajar con pastores alemanes y con gente que tiene pastores alemanes, pero que él personalmente eh, prefiere el Mali y sobre todo lo que le gusta es el, el, el desafío que se le presenta con el, con el Mali. And you know what the good thing is with the Malinois? It don't get you don't get so much money like for a German Shepherd. So you hold them by yourself, and a lot of people only say, "Okay, this is now my new car, my new house, my new anyway." So and and when you see the most of German Shepherds, you don't see that they are a long time in the hand of their dog handlers. For me, I don't care about it. Everybody need to know what uh, need to do what he wants to do, but for me, I want to have a dog, and and uh, not everything is for money. Vale. Hablaba de que de, de que bueno que, que de, un, de un tema de economía también, básicamente. ¿Qué tipo de, o sea, de, de, el, por ejemplo, una persona, una persona que no conoce, él es presidente de, del DNC, uh -huh. del Malino Alemán. Eh, ¿Qué hacen ellos? O sea, por una persona, por ejemplo, que ahora no estoy viendo, ¿qué criterios tienen ellos? Porque ellos son, son muy bueno, tiene una serie de, de normas en este caso para, para criar. Uh -huh. Y si eso lo ve exportable a otros a otro, a otro sitio. Y la, la pregunta es exactamente. La pregunta sí que me lío yo. <ríe> la, pregunta, la pregunta es un poco que explique en este caso qué es lo que las pruebas que ellos hacen en el, en el club del Malino Alemán. Uh -huh. No sé si son, no sé si llevan 20 años ya en este caso seleccionando un tipo de un tipo de, de, per, de, de perro y hacen corum allí. Uh -huh. y, y eso, bueno, eh, que si también lo ve eso posible de que en otro sitio hagan ese tipo de, de pruebas que son re, muy duras. <laughs> okay. So Manuel is saying that you are president um, ¿Cómo se llama la, la... Sí. ¿Cómo? El DNC, el Club del Marino Alemán. Yes, yes. Yeah, exactly. Um, so, he was saying that you do like some tests for the breeders and, and this kind of things. And if you think that that will be able to do it in other countries, like you do it in Germany. Of course, it's able to do it. It, it depends on the people of what they want to test. Mm -hmm. Bueno, dice que claro que sí, que claro que se podría hacer en cualquier lado. Simplemente, pues claro, dependería de, de, de la gente que haya haciéndolo, claro. Pero el test también es dependiente de las personas que testan los dogs. Y esto es también a veces un poco de problema. Tenemos algunas personas que son hardliners, tenemos algunas personas que son muy soft. Y, ¿sabes? La verdad es que siempre en el medio de algo así. Y también depende the mucho de las, de, las, de las personas y también en que es un poco, un poco problemático porque hay gente pues, que buscará líneas más duras, hay gente que buscará líneas menos duras. Entonces, eh, encontrar un punto medio ahí a veces es difícil. ¿Qué busca él en concreto cuando, cuando juzgan el, los por un, eh, en Alemania? En concreto. ¿Qué tipo de perros es que buscan ellos en la cabeza? What is the dog that you have like in your mind expected? What dog I in my mind? Yeah. No, pero en en el club cuando hacen las pruebas la selección que que va. Yeah, when you do those tests, like what you expect from a dog. You you know that you have a different 
different kinds of character what you test in a dog, different elements you test in the dog. And uh, if you have look, if you have some you have some dogs who have a good self confidence by prey drive. You have some dogs who have a good self confidence by dominance. In, in in this case, you have dogs who are really able to 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 adapt every environment or. Uh, huh? Or you have sometimes dogs who are a little bit sensitive, but they can, they can, uh, um, how I can say it, they, they can adapt it in this moment. Yeah. If, mm -hmm. if they get a problem, they can solve the problem. All these things. And, and so the test is a little bit, it's every time the quest, the question of a test, who good is a tester? Yeah? This is, mm -hmm. yeah? right. And this is a moment. Yeah? Mm -hmm. Eh, al final vuelve un poco a hablar que, que pues depende, ¿no? Más que, que si el test es bueno para evaluar un perro, es cuán de bueno es el que lo testea, la persona que lo testea. Claro, eh, decidir si es bueno un perro, a lo mejor simplemente porque tiene mucho drive, pero a lo mejor cuál es la capacidad que tiene ese perro para adaptarse a cualquier sitio, eh, todo este tipo de cosas. Así que al final... Eh, para él, para él es más una función de quién lo evalúa que tenga el criterio suficiente para, para encontrar el, el punto con todas esas cosas. Yo quiero que, por ejemplo, en, en países del mundo se ha, se ha puesto de moda el, el malinois, uh -huh. se cría, ¿no? El, y se abandona. ¿Eso ocurre, uh -huh. ocurre allí en Alemania también o no? Do you think uh, recently we've seen that uh, it's like a little bit trendy the malinois? Actually, everyone right now pretty much know what is a Malinois. Maybe 15 years ago, no one knows what was a Malinois. And, and we are seeing uh, in some countries that people start to have Malinois and then they, they are abandoned everywhere. Is this something that you see that is happening in Germany? Mm, I, I think this time is, uh, this was before. This time was before. Huh? You see only in, in our clubs that we have a lot of young, young, young people Yeah, in, in instead of the other clubs, they have more old or elder people. Huh? So the the new new generation is a little bit more interesting in now in, in this moment in Malinois. Huh? Mm -hmm. What we see when we when we look to the to the average age in, in, in the clubs, we are a really young club in this moment, the DMC. Huh? We have a lot of young people. Huh? El, 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 es que ahora lo que ve realmente, al menos allí, es en realidad mucho más interés en el, en el no, me ha, no me ha contestado ¿eh? del tema de abandono, dice que lo que sí que ve es como más interés con, por la, con las nuevas generaciones, que ve los clubs con mucha gente joven, con, con malis. Mucha que desaparece. Big Run is away. <laughs> Eso, 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 eso había una pregunta aquí también, ¿no? Había una pregunta que qué que tal la cantera, en este caso en, en Alemania, uh -huh. eh, y el que viaja por todo el mundo y está dando muchos seminarios, bueno, ahora no, ahora estamos todos en casa, pero ¿cómo ves la cantera del, en Alemania y en, otro, y en otros países? Uh -huh. So, how you see the new generations uh, in Germany and obviously like the the rest of us, especially Europe, but how do you see like the grow, the people who's growing right now in the sports? We have some people who are re uh, really good uh, in, in, in this case. Uh -huh. uh, on the other side, um, we have also people who are, have a little bit success in, in, the, in the beginning and, um, but It, it's a little bit a problem for them that they accept also that the no, next dog maybe is not in the same quality <laughs> or that they get in the same level. Huh? It's, it's, mm -hmm. it's what we learned before. Mm -hmm. uh. bueno que hay bastante gente buena ahora mismo, que está viendo gente bastante buena. Y luego, pues que también dice que, que, que bueno, que también está viendo gente que que tiene éxito muy rápido y luego pues, eh, pues bueno pues a lo mejor vienen problemas cuando, cuando se les juzga y demás Bien. aquí, aquí, aquí hay, una pregunta, hay una pregunta que preguntan también de, el, en este caso eh, bueno eh, en, en el olfato en el tracking en el rastro el tema sí. un pacto alemán y el, y el mali 
¿Qué diferencias ve el, el, en concreto con los dos tipos de raza y cuál le gusta, bueno, cuál no le gusta? Es una interpretación personal, ¿no? Eh, uh -huh. Diferencias a la hora de rastrear entre, entre un perro y otro, una raza y otra. Uh -huh. y, y bueno, y también le preguntan qué que, que, que opina él, qué que le gusta que le gusta más. Bueno, bueno supongo que será el, el más que el que tiene. Okay. Uh, some people is asking about the tracking, about uh, if you see some difference when you see a German Shepherd um, or a Malinois in the tracking. Is there a difference? A big? <laughs> <laughs> but but what is um, what is important in the rules? You want to see the intensity. The speed is not important. It's not so important. Yeah, it's important that the dog is correct and not correct. That the dog every time find directly the angles and the, then the direction is turning and how we identificate. But this uh, I, I think now the level of training is so good that. You have also uh, in, in every breed, in every breed you have dogs who can who, who can track. This is not a huge difference anymore. Yeah? Mm -hmm. que para él realmente no ve una no ve unas grandes diferencias. Realmente lo que sí que tiene que ver es la intensidad con lo que lo hacen, que encuentren bien los los ángulos y que a día de hoy la verdad que hay un nivel en general eh, muy bueno, incluso muchas otras razas también que pueden rastrear sin problema y hacerlo súper bien. Yeah, you see, see also the competition, so. yeah. Aquí, bueno, eh, hace otra pregunta también, comentan de qué perro se ha recomendado ahora, por ejemplo, en, en líneas, en concreto en el Mali, o también perros que me están recomendados por el club para pa monta, ¿no? para cemental, ¿no? que se crucen con ellos. <laughs> Uh, they, some people is asking about some uh, breathing lines. If there, if you think there's uh, something right now uh, interesting or or any line you like it. <laughs> I don't want to promote now in one or another way breeders. Okay. Yes, <laughs> but uh, okay, we have a lot of um, about this line uh, where. Or Cayman was coming out. It was a line with a lot of world champions, huh? also a lot of good trainers. Huh? When you look in, in this line, um, but sometimes you need to make this out cross about because it's important for the healthy. Huh? And now I have a dog who's from, from from also have a little bit of blood from this line and from the other side, but. <clears throat> I think now um, it's like with the Malinois in every time it was in Belgium they make this this line breeding yeah but uh, when, when you look now in this time also it's a little bit not anymore so popular yeah? ok él dice que bueno que no quiere tampoco promover ni por un lado ni por otro ha hablado de una de una línea que él de hecho tiene perros de esa línea que es eh, belga eh, y que lo que sí que está viendo es que bueno que a veces habría que tener cuidado conseguir ciertas líneas eh, y juntar según qué tipo de líneas tan, sobre todo por un tema de, de, de salud que hay que tener eh, hay que tener más cuidado a la hora de hacer según qué tipo de cruces bueno, yo, yo, yo en este caso ya llevamos una hora y media. Yo por no, por no quitarle más tiempo también en este caso a, a Eka, el, el, no sé si habrá comido tampoco, no lo sé. <risa> que, bueno, una, una, por decirle la última pregunta, ¿qué, qué, ¿qué le gustaría, por ejemplo, decir, no sé, algo que le gustaría él decir, a, a hablar al final de, de todo esto? ¿Qué le gustaría decir, referirse, no sé, a una persona que empiece, a un competidor, a un juez? <laughs> algo que le... Ok, so, Edgar, that will be like pretty much like the last question and will be done. Uh, I'm sure it was like a lot of questions today. Uh, so the only thing just to, to like before we go, will be like, what would you say to someone who is uh, starting in dog sports? <laughs> starting dog sport <laughs> this is a good question 
And what I can say to him, you need to have a good racial frustration. It's a long way <laughs> to temporary. <laughs> yeah. No, um, I, I hope, I hope, I think this is a task in the in, in the future, also for the people who has a success with dogs and 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 go to high competitions, that they are um, educate them a little bit and that they take care a little bit of the people. But uh, this is not only a job for the trainers, this is only a job for the judges in, in this case. Huh? I hope that that we can can uh, that we can do it. I don't think that it's in this it's the same like we have in the in the, in the past. Huh? When uh, when I look to my area here, when when I start dog sport, we have in 50 kilometers uh, a circle of 50 kilometers, we have maybe 200 clubs or something like this with a lot of dogs. And every competition we have maybe 15, 20 dogs. And now we have maybe four dogs or five dogs. Uh, more or less like this. Yeah. Mm. And that, that has a reason. This has a reason. And uh, of course, the world is changing. But I hope, I hope that um, a lot of good trainers help a little bit in this way. Mm. Not only for money. It's also a little bit of a problem. Um, but I think uh, the big big uh, numbers of, of, of people we don't can uh, we don't have in the future. Él dice que, que bueno, que para una persona que empiece que sobre todo que tenga una buena ración de frustración para lo que se le viene eh, y luego sobre todo habla un poco de, de generar de generar afición dice que él recuerda pues que en el pasado que a lo mejor pues en 15 kilómetros a, digamos a la redonda había un montón de clubs había un montón de perros y ahora se están encontrando pues que hacen pues no sé pues competiciones más locales o que en el club hay muchísima menos gente y que es algo que, que pues que bueno que deberíamos de fomentar entre todos y también hablaba de que, de que espera que, que muchos de los buenos eh, entrenadores que hay ahora, pues de alguna manera ayuden a eso y que desgraciadamente ve pues que seguramente mucha gente, no habrá mucha de la gente que hay hoy en día en un futuro próximo. ¿Y tú, tú, José, quieres preguntar? No, no, si quieres... Eh... No, que... Bueno, yo, el, yo, bueno, yo en este caso ya, Edgar, lo que te voy a dar es, te doy las, te doy las gracias, en concreto por, por tu tiempo. Eh, en este caso el detalle importante, ¿no? Hoy es sábado y, y, bueno, lo que siempre digo, que el tiempo es lo más valioso, en concreto, el venir a ayudar, en concreto también a fomentar todos los deportes caninos, una de las cosas yo creo que es que si todos nos uniéramos de todos los deportes caninos, el ring, el hipo, el ocio, bueno, el hipo no el IGP, el ondio, tal, al final crearíamos más, más afición. Y yo por mi parte te doy, te doy las gracias, en este caso, en eso, te, me, y en la parte hoy, <ríe> haberme dejado hablar, eh, bueno, pues preguntarte cosas, haciendo una cosa que nunca había hecho antes, pero bueno. So... That's from all of us, obviously, but thank you for your time, especially on a Saturday night. Uh, well, maybe we don't can we can not go to many places today, but uh, <laughs> but, uh, but, uh, <laughs> but uh, thank you so much for your time because right now, I mean, time is so important. Uh, so thank you so much for helping about like trying to create a. a a better place for the dog sports. Uh, he, Manuel, thinks that hopefully if all of us will be a little bit like more, uh, say, helping a little bit each other, we will create like this um, this sport to be maybe not better, but, uh, you know, to... to... That it can survive. <laughs> yeah, 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 exactly. Uh, so, uh, Manuel, say also like thanks for asking uh, a lot of questions, especially he had like many questions personal questions too some of them were from directly from him so thank you so much too for asking them. and uh i will say thank you so much too for being so thank nice. you for the presentation thank you pacheco <laughs> <laughs> and to the others okay okay edgar super bueno por ahora le decía lo que siempre digo a 
a toda and la I'm familia. impressed with your obedience. I mean, look at those dogs in the, your background. <laughs> They didn't move in two, uh, pretty much two hours. They lay was... all the time and really focusing on me. Yeah? <laughs> <laughs> and with distractions. That's perfect. <laughs> yeah, okay, right? que, que bueno, pues, José, bueno, y ahora ya sí, eh, bueno, le voy a decir a todo el mundo, en este caso, que, que le dé difusión, que comparta en este caso la, la entrevista, que es la... Es, Alguna persona preguntaba por ahí, coméntaselo, yo sé, porque alguna persona preguntaba que si ve la posibilidad de que como los jueces están invitados a, a, y ahora como se ha puesto todo de moda el online, si ve la posibilidad de hacer reuniones así para todos los jueces, porque le han preguntado también. Ok, before we go, uh, some people were asking like, especially right now since the situation is uh, like that, and obviously uh, when you do like this open meeting in Austria, uh, Not everyone can go. Do you see the possibility to do it like pretty much like we are doing like this uh, meeting now, like online? We can prepare for online. It's not a big deal. I, th I think also in the future it makes sense sometimes to make something online so that mm -hmm. everybody can, uh, yeah. can, can, can go to it and can participate mm -hmm. of it. Dice que es una cosa que se puede preparar, que de hecho, bueno, en el futuro ya veremos, a lo mejor eh, sería una, una opción. Vale, pues, pues nada, yo ahora le voy a decir a todas las personas que se pongan a, a que difunda, que compartan. Uh -huh. En este caso le vuelvo a dar también las gracias a, él, a Ratí y José por el tema de la traducción, que ha sido un esfuerzo, aquí te están felicitando un montón también. Eh, por todo esto, porque si no, no sería posible. Este Yo caso. tengo que decir que algunas cosas sí que se nos han escapado porque normalmente pues, eh, eh, han sido respuestas también largas. Vale. Eh, intento anotar, intento hacerlo lo mejor posible. A veces es complicado retener todo, pero bueno, espero que más o menos se haya entendido. Lo importante es intentarlo, José. Eh, que eso es lo importante, el movimiento, intentarlo y que, que lo intenta se equivoca. A ver... <risa> Y, y bueno, y también dar las gracias a lo que he dicho esta semana también, aparte, eh, cogimos y, y se cerró la parte, la etapa del tema del Corán Ibero, ya por ejemplo estamos un poquito más, más despejados, eh, darle las gracias a todas las personas en concreto que se han unido a un grupo y están haciendo posible el fomentar en este caso toda la, toda, todo el deporte canino y ojalá pues, sigamos así, en este caso compartiendo, difundiendo a las personas que traigamos y todo por el, por el bien del, del deporte en general. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que es Jara, ¿has comido? ¿Do you eat? No. <laughs> well, ¿Have you eaten before, before the connection? Yeah, of course. Okay. I know it takes long time. <laughs> like for you. <laughs> sí que ha comido, sí que ha comido. Sí, porque yo sé que allí comen pronto. Claro. Que... Okay. Okay. Bye. Thank you so much one more time. Bye bye. 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 Bye bye.